कल हमने पढ़ा था संख्या पद्धति में कुछ चीज पढ़े थे संख्या पद्धति कॉपी लेके बैठेंगे बच्चों कॉपी में नोट करते जाएंगे कल हमने पढ़ा था संख्या पद्धति में अर्थात इंग्लिश में होता है नंबर सिस्टम ठीक है नंबर सिस्टम में पढ़े थे कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है प्राकृतिक संख्या होता क्या हमने कल पढ़ा था इसके बाद जाना था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है सबसे बड़ी कौन सा होता है उसके बाद हमने जाना था पचपन एक सौ पचपन दो सौ पचपन तीन सौ पचपन इसका एक जादुई ट्रिक हमने सीखा था उसके बाद और सीखे थे कि किसी भी संख्या के बीच की संख्या को कैसे काट कर सकते ठीक है आज और आगे इस पर शुरू करते हैं जैसे मैं यहां पर संख्या लिख दू एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ मैंने यहां पर संख्या लिखा और उसके बाद ये लिखा हूं दस अब इसको देखने का तरीका अभी तक हम इसको गिनती के रूप में लिखते हैं समझते थे अब थोड़ा इसको देखिए यहां से लेके यहां तक एक से लेकर नौ तक कितने अंकों की संख्या है कितने अंकों की संख्या ये ये है एक अंकों की संख्या क्योंकि जैसे ही हम दस को देखते हैं जैसे ही हम दस को देखते हैं जैसे हम दस को देखते हैं ये जो है दो अंकों की हो गई जिसमें एक है और शून्य इन दोनों को मिलाने से दस बनता है और अकेले अकेले यहां से शुरू होता है एक से लेकर के नौ तक ठीक है उसके बाद दस से शुरू हो जाता है गिनती ग्यारह बारह ऐसे चलते जाते हैं तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस उसके बाद बीस के बाद तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी अस्सी उसके बाद नब्बे तक कहां तक जाते हैं नब्बे नब्बे के बाद और जाता है इंक्यानवे भी जाता है बयानवे भी जाता है चौरानवे चौरानवे पंचानवे छियानवे संतानवे अंठानवे और ये निन्यानवे उसके बाद आ जाता है सौ तो जैसे ही हम सौ पे पहुंचते हैं आप इसके अंकों को गिनो बच्चों आप इनके अंकों को गिनो ये एक अंक दो अंक तीन अंक अर्थात यहां से यहां से शुरुआत हुआ दो अंक का यहां पर शुरुआत हुआ दो अंकों का और यहां पे खत्म हुआ यहां से शुरू हुआ था दो अंक यहां से फिनिश हुआ अब आपके पास संख्याओं के बारे में पूछा जाता है कि सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या कौन कौन सी तो आप रटे रहते हैं एक के लिए एक बार नौ दो बार नौ तो थोड़ा हम इसको समझ भी लेते हैं वास्तव में होता क्या मैं आपको वही तरीका बताऊंगा लेकिन थोड़ा समझ जाते देखिए हमारे पास अगर इसके बारे में बात करें अगर इसके बारे में बात करें है ना तो इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा है सबसे ज्यादा है नौ सबसे बड़ा जो है नौ है इससे यदि ज्यादा करते हैं तो दस हो जाता है जो कि दो अंकों की संख्या होती है हम यहां पर एक अंक के बात कर रहे हैं तो यहां पर देखो यहां पर मैं देखो सबसे छोटी यहां पर सबसे छोटी लिखता हूं सबसे छोटी सबसे छोटी संख्या और यहां पर इस तरफ सबसे बड़ी ठीक है सबसे बड़ी सबसे बड़ी संख्या ये आप लोग के कक्षा तीन चार पांच में है लेकिन इससे जुड़ा हुआ हर साल एक प्रश्न पूछा जाता है हर साल हर साल पूछा जाता है इससे जुड़ा हुआ प्रश्न नवोदय में तो यहां पर देख सकते हैं मैं छोटा सा कलम और बना रहा हूं यहां पर आप लोग भी टेबल बना देंगे अंक यहां पर अंक पहला एक अंक की एक अंक की ठीक है टेबल कैसे पढ़ेंगे मैं बताऊंगा एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है यहां पर एक आया क्यों क्योंकि एक से छोटा कुछ नहीं होता आपने गिनतारा पढ़े हैं बच्चों जैसे गिनतारा आपने पढ़ा था ना इसमें जैसे आपके तीसरी चौथी पांचवी में रहता है इस प्रकार से आपने गिनतारा पढ़ा था पढ़ा था ना पढ़े थे नहीं पढ़े थे ये होता है गिनतारा इसमें आपको केवल एक मोती डालना है सबसे छोटी के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना है केवल एक मोती को सबसे छोटे के लिए डालना है एक अंक के लिए बोला जाएगा तो इसमें डालना इसमें यदि हम एक मोती डालते हैं तो यहां पर एक हो गया ठीक है अब यदि इसको भरने के लिए कहा जाता है तो आप जानते हैं कि एक तारा एक में चार एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ ये नौ मोतिया जो है एक तार में आता है अधिकतम नौ से ज्यादा यहां पर हम नहीं ला सकते इसलिए ये जो है सबसे ज्यादा जो कर रहे हैं वो सबसे बड़ी संख्या हुआ एक अंक की समझ गए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या हुआ नौ क्लियर है 
अब यदि अब देखो कॉन्सेप्ट समझना सबसे छोटी के लिए कहा जाएगा तो केवल एक मोती का प्रयोग करना है और सबसे बड़ी कहा जाएगा तो हर लाइन को पूरा पैक कर देना है समझ गए यहां पर मैं सबसे छोटी के लिए देखू ये, ये सबसे बड़ी के लिए था ये देखिए सबसे छोटी के लिए याद होगा आपको याद करना है ठीक है सबसे छोटी संख्या दो अंकों की बोला जाता है दो अंकों की तो इस मोती को इस मोती को एक ही मोती को आपको दूसरे जगह पे डालना है दाहिक बस हो गया सबसे छोटी संख्या निकल गया सबसे छोटी संख्या निकल गया और ये हो गया एक और यहां पर हो गया शून्य ठीक है क्योंकि हमारे पास केवल एक दाई है उसी को आपको यूज करना है तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या कहा जाएगा इसको हम किसमें लगाएंगे इसी मोटी को किसमें लगाएंगे बताइए बताइए किसमें लगाएंगे तीन अंकों की थर्ड लाइन थर्ड लाइन लगाएंगे हाँ यहाँ पे लगाएंगे अर्थात सैकड़ में लगाएंगे यहाँ एक हो जाएगा तीन अंकों की छोटी संख्या बन गया है कि नहीं अगर चार अंकों के पूछा जाता है तो इसी एक को और वैसे नहीं लाना है इसी एक को हम किसमें लगाएंगे किसमें लगाएंगे थाउजेंड में फोर्थ लाइन में तो यहाँ पर एक हो जाएगा तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मोती जो है वन बाई वन वन बाई वन इस तरफ आते जा रहे हैं क्लियर हुआ यहाँ पे यहाँ से छोटी संख्या आप निकाल दिए अब उसके बाद बड़ी संख्या कहा गया दो अंकों की बड़ी संख्या कहा गया तो दो लाइन को पूरा पैक भर देना है दो अंकों के लिए दो लाइन को पूरा जैसे एक अंक के लिए एक लाइन को पूरा पैक भर दिए दो अंकों के लिए इसको भी भर दोगे ये कॉन्सेप्ट के लिए बच्चों ये पूरा हमने भर दिया ठीक है ये भर दिया इसमें कितना आ गया नौ ये दो अंकों की छोटी संख्या हो गई सबसे बड़ी क्योंकि इससे ज्यादा तो भर नहीं सकते है कि नहीं तीन अंकों के लिए क्या करेंगे तीन अंकों के लिए तीन अंकों के लिए ये पूरा पैक हो जाएगा ठीक है चार अंकों के लिए पूरा पैक हो जाएगा अधिकतम कितना आता है एक में एक में आता है नौ तो इस प्रकार से चार अंकों के लिए भी नौ होगा जब इसको हम पूरा भर देंगे नौ इसमें आएगा तो ये जो है कौन सा समझने के लिए मैंने बताया अब इसको आप लोग रटते हो कैसे रटते हो एक अंक के लिए एक बार नौ दो अंकों के लिए दो बार नौ ये तरीका आपका ठीक है लेकिन समझना जरूरी था क्यों हम एक अंकों के लिए एक अंकों के लिए एक बार नौ डालते हैं क्योंकि ये लाइन पूरा पैक हो जाता है ये भी पैक हो गया यहां तक समझ में आया समझ में आया हाँ अब जो है अब जो है अब देखिए अब देखिए अब आपको ये टेबल को बनाना है अपने कॉपी में ये टेबल बनाना है आपको ये जो टेबल बनाया हो ना इसको आपको कॉपी में बनाना है ताकि आप जब भी तैयारी करें तो इस टेबल से तैयारी करें जैसे देखो अंक कितने अंकों की एक अंकों की कैसे पढ़ेंगे इस टेबल को एक अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर एक कैसे पढ़ेंगे पढ़िए तो पढ़ते तो जाइए मुंगली रख रहा हूं एक अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर एक बोलिए और इसको पढ़िए इसको एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर नौ अब हम देखते हैं यहां पर एक अंक हो गया अब यहां पर दो अंक तो कैसे बोलेंगे दो अंक की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा दस टेबल को पढ़ने का तरीका जब भी कोई टेबल आपको मिलता है तो इसको इसी प्रकार से पढ़ना है दो अंक की सबसे छोटी संख्या बराबर दस दो अंक की सबसे बड़ी संख्या बराबर निन्यानवे ठीक है ये हुआ उसके बाद देखिए ये तीन अंकों का आ गया तो यहां पर लिखोगे तीन अंक ठीक है तीन अंकों की तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर कितना हो जाएगा सौ तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर नौ सौ और तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या इसको इस प्रकार से लिखेंगे ठीक है ये तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या नौ सौ निन्यानवे अब देखो पैटर्न को देखो एक अंक के लिए एक एक हुआ छोटी संख्या में दो अंक के लिए एक के बाद एक शून्य ये आपका शॉर्टकट तरीका है जिसको आप लोग रखते हैं ठीक है लेकिन आप समझ गए ना भाई छोटे दो अंकों के लिए जो मोती था वो दूसरे स्थान पर रहेगा तीन अंकों के लिए तीसरे स्थान पर रहेगा है कि नहीं बाकी जगह कुछ नहीं भरेंगे समझ में आ रहा है ना पूरा पूरा नौ क्यों करे हैं क्योंकि तीन अंकों के लिए तीनों जो लाइन था इकाई दहाई सैकड़ा वो उसको हम पूरा का पूरा भरेंगे पूरा का पूरा भरेंगे उसके देखिए चार अंकों की संख्या चार अंकों के लिए क्या हो जाएगा एक किस में आ जाएगा चौथे लाइन में और इसके बाकी के जो तीन लाइन है उसमें आ जाएगा शून्य 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 अर्थात एक हजार चार अब इसको कैसे पढ़ेंगे चार अंक की सबसे छोटी संख्या बराबर एक हजार 
कैसे पढ़ेंगे पढ़िए बोलते जाइए मैं अनुभव कर रहा हूं आप लोग बोल रहे हैं ऐसा ठीक है आप लोग बोलिए चार अंक की सबसे छोटी संख्या बराबर एक हजार उसी प्रकार चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या अब चारों को हमको क्या करना है नौ नौ से फिलअप करना है जितने भी लाइन है चार लाइन है तो चार लाइन को पूरा हमको नौ नौ भरते जाना है तो इसलिए चार बार नौ ठीक है चार बार नौ उसके बाद पांच अंकों की सबसे बड़ी सं, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा अभी पांच पांच अंक बोला है तो एक किस में आएगा पांचवें स्थान पर और बाकी किस तरफ चार स्थान पर हो जाएगा चार स्थान पर हो जाएगा कितना शून्य शून्य कुछ नहीं रहेगा तो यहां पे शून्य आज काफी बच्चे नए नए जोड़ रहे हैं है ना काफी बच्चे जोड़ रहे हैं आज ठीक ये शून्य शून्य उसके बाद पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा पांचों लाइन को आप इस प्रकार से फिलअप कर दें अब इस प्रकार से आप जो है अपने मन से छ अंक सात अंक ठीक है आठ अंक इसको भर आप लोग करते जाएंगे ठीक है ये आप जो है इसको करते जाएंगे आठ अंकों तक का ठीक है अब इसको पढ़ भी सकते हैं कैसे पढ़ेंगे यहाँ पे आप कॉमा लगा दीजिए यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए यहां से कॉमा लगेगा ये कॉमा लगेगा चार अंकों की सबसे छोटी संख्या एक हजार बड़ी संख्या नौ हजार नौ सौ निन्यानबे पांच अंकों की छोटी संख्या दस बड़ी संख्या निन्यानबे हजार इसी प्रकार छह अंकों की छठवी लाइन पे होगा एक दो तीन चार पांच में पूरा शून्य रहेगा ये इस प्रकार से और पांच पूरा छह लाइन पे आपका पूरा नौ नौ पूरा फिलअप हो जाएगा तो ये हो जाएगा नौ लाख निन्यानबे हजार नौ सौ निन्यानबे अब इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न आते हैं इससे जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न आते हैं जो हर साल परीक्षा में पूछा जाता है ये आप पहले से पढ़े थे इसको ठीक है यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या आप लोग बताएंगे कि छोटी बड़ी संख्या समझने में इसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या 